আসসালামু আলাইকুম জেক্স গ্রেড পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের কমপ্লিট কোর্সে জানাই স্বাগত লাস্ট ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আমরা একটি ডকুমেন্টকে ভেক্টর ফরম্যাটে সেভ করতে পারি তো আজকে ক্লাসে আমরা দেখব যে আমাদের ডিজাইনকে বা আমাদের ডকুমেন্টকে কিভাবে আমরা ইমেজ আকারে সেভ করতে পারি আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ তানভিল হক তো চলুন দেরি না করে আজকে ক্লাসটি শুরু করা যাক তো আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে কি আমরা একটি আমাদের ডিজাইনকে ভেক্টর ফরম্যাটে না আমরা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন করার জন্য আমরা যে ডিজাইনটা করব সেটা ডিজিটালি প্রেজেন্ট করার জন্য মোবাইল মোবাইল ডিভাইস হোক বা ল্যাপটপের স্ক্রিনে হোক প্রজেক্টারও হোক তো এটা প্রেজেন্ট করার জন্য আমাদের যেই মেইন যেই ফরম্যাটটা সেটা হচ্ছে কি আমাদের রাস্টার ফরম্যাট অর্থাৎ ইমেজ আকারে আমাদের সেভ করে সেটাকে প্রেজেন্ট করতে হবে তো ইমেজ আকারে যে আমরা সেভ করব সেটা যদি আমাদের সেভ করতে হয় আমাদের কতগুলো ইমেজ ফরম্যাট আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা ইউজ করে থাকি বা যেগুলো হচ্ছে মোস্ট পপুলার যেই ফরম্যাটগুলো আছে শুধুমাত্র সেগুলো আমরা দেখব তো প্রথমে যদি আমরা চলে যাই যে আমাদের ডকুমেন্টটি সেভ করার জন্য ইমেজ আকারে সেভ করার জন্য আমাদের যেখানে যেতে হবে সেটা হচ্ছে কোথায় আমরা চলে যাব হচ্ছে ফাইলে তো আমরা যদি ফাইলে চলে যাই এবং ফাইলে গিয়ে যদি আমরা দেখি আমরা গতদিন হচ্ছে ভেক্টর ফরম্যাটে সেভ করেছিলাম সেভ থেকে সেভ অ্যাস থেকে যদি সেভ না করা থাকে তো সেভ থেকে যদি সেভ করা থাকে অলরেডি তাহলে আমরা সেভ অ্যাস থেকে সেভ করছিলাম কিন্তু এখন হচ্ছে আমাদের কি ভেক্টর ফরম্যাটে না আমরা হচ্ছে রাস্টার ফরম্যাট অর্থাৎ ইমেজ আকারে সেভ করব তো এটা করার জন্য আমাদের চলে যেতে হবে হচ্ছে এক্সপোর্টে তো এক্সপোর্টে যাওয়ার পরে দেখা যাবে এখানে তিনটে অপশন আছে আমরা ভবিষ্যতে পরবর্তীতে বাকি তিনটা অপশনই ডিটেলসে আলোচনা করব কিন্তু আজকে এই টপিকে হচ্ছে আমরা সবচেয়ে ইজি ওয়েতে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি বা সবচেয়ে ইউজফুল ওয়েতে কীভাবে এক্সপোর্ট করতে পারি সেটা দেখার জন্য তো এটা দেখার জন্য এই তিনটা অপশনের মধ্যে থেকে আমরা ইউজ করব হচ্ছে সেভ ফর ওয়েব ল্যাগেসি অর্থাৎ কি শর্টকাট হচ্ছে অল্টার শিফট কন্ট্রোল প্লাস এস তো এই অপশনটা যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কি আমরা একটি পপ আপ উইন্ডো পাব যেখানে আমরা বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন দিয়ে আমরা একটি ডকুমেন্ট সেভ করব ইমেজ আকারে তো এখানে হচ্ছে আমরা প্রথমে জাস্ট এইটা সেভ দেখে নিই কী কী ইনফরমেশন এখানে আসে তো আমরা যদি চাই যে এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েবে এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফর ওয়েবে এসে আমরা কী কী ফরম্যাটে সেভ করতে পারি সেটা দেখার জন্য শুরুতে যদি আমরা এখানে চলে যাই ড্রপ ডাউন মেনুতে যেখানে লেখা আছে ডিফ মানে লাস্ট আমি সিলেক্ট করে রাখছিলাম যেটা সেটা এখানে আসে তো এখানে যদি ড্রপ ডাউনে ক্লিক করি দেখা যাবে এখানে চারটা অপশন আছে প্রথমটা কি গিফট দেন তারপরেটা হচ্ছে জেপি ইজি তারপরেটা আছে পিএনজি এইট পিএনজি টোয়েন্টি ফোর তো এই চারটা অপশন আগে আমরা দেখে নিলাম দেন আমরা বিস্তারিত কোথায় কি আমরা চেঞ্জ করতে পারি বা কিভাবে করব সেটা দেখব তো আমি যদি একটু ক্যান্সেল দেই এখানে আমি হচ্ছে তিনটা ডকুমেন্ট রেডি রেখেছি তিনটার জন্য আলাদা আলাদা তো প্রথমটা হচ্ছে কি আমরা অপশনে পেয়েছিলাম জিআইএফ অর্থাৎ গিফট তো এই জিআইএফ ফরম্যাটের যেই ফুল মিনিং সেটা হচ্ছে কি গ্রাফিক্স ইন্টারচেঞ্জ ফরম্যাট তো এই গিফট সাধারণত আসলে আমরা গিফট বলতে বুঝি যে একটা ইমেজ অ্যানিমেটেড ইমেজ যেটা হচ্ছে কি অ্যানিমেশন হবে তো হ্যাঁ গিফট অ্যানিমেটেড হয় কিন্তু গিফট অ্যানিমেটেড নাও হতে পারে তো আমরা যদি এখান থেকে হচ্ছে সিম্পলি কোনো জিনিস এমনি গিফট যেটা ওয়েবে আমরা ওপেন করতে চাই ওয়েব ব্রাউজারে বা গিফট সাপোর্টেড কোথায় সেক্ষেত্রে আমরা কি গিফট আকারে সেভ করতে পারি তো আমরা চলে যাব হচ্ছে কোথায় ফাইলে দেন হচ্ছে এক্সপোর্টে এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফর ওয়েবে তো এখানে যখন আমরা ক্লিক করব তো আমাদের ফার্স্ট অপশন সিলেক্ট করতে হবে কোনটা গিফট এখানে হচ্ছে কি গিফট সিলেক্ট করার পরে এখানে আন নেমটা আছে এটা আসলে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই এটা কোনো ম্যাটার করে না তো আমাদের যে অপশনগুলো ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে কি ফার্স্টে আমাকে ফরম্যাট সিলেক্ট করতে হবে যে আমি গিফট কোন ফরম্যাটে আমি সেভ করতে চাচ্ছি তো এখানে হচ্ছে কি আমি জিআইএফ ফরম্যাটে সিলেক্ট করলাম এবং তারপরে যদি দেখে আসি লসি এখানে হচ্ছে আপনার যে গিফটটা কমপ্রেসড হবে সেটা কত পার্সেন্ট হবে আমি আপাতত জিরো আমি যেহেতু হাই কোয়ালিটিতে সেভ করতে চাচ্ছি আমি চাচ্ছি না যে আমার ডকুমেন্টটা কোনো প্রকারের লস হোক ডকুমেন্টে দেন হচ্ছে অ্যাডাপ্টিভ কালার ফরম্যাটে এখানে হচ্ছে আপাতত আমাদের যেটা আছে সেটাই থাকবে এটা কোনো আসলে চেঞ্জ করা লাগে না আমাদের কালার্সেও চেঞ্জ করতে হবে না আমরা যেন দুশো ছাপ্পান্ন ডিটেলসে যখন যাবো দুশো ছাপ্পান্ন কেন সেটা আমরা জানবো কিন্তু এইগুলো আসলে চেঞ্জ করার কোনোই প্রয়োজন নেই আমাদের যেটা যেটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ফার্স্ট যেটা চেঞ্জ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফরম্যাট দেন হচ্ছে আমাদের যে ডিজাইনটা আছে ডিজাইনের ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু কিছু নাই আমি যদি একটু ক্যান্সেল দিয়ে পিছে আসি আমার ডিজাইনটা কিন্তু সম্পূর্ণ এম টি জাস্ট এই লেখাটা এবং লোগোটাই আছে ব্যাকগ্রাউন্
টিক ওটা চেক বক্সটা টিক রাখবো আর যদি আমি চাই যে না আমার ট্রান্সপারেন্সি নাই বা আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো শেপ ইউজ করি না তাহলে ট্রান্সপারেন্সিটা আমি কী করবো আনচেক করে দেবো এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি এখান থেকে কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি যে ব্ল্যাক হোয়াইট দেন হচ্ছে আদার মানে কি হচ্ছে আমি যদি এখানে ক্লিক করে আমি আমার মনের মতো করে কালার এখানে দিতে পারি তো আমি হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি রাখতে চাচ্ছি আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্সি রাখতে চাচ্ছি তো আমি ট্রান্সপারেন্সি দিলাম দেন আদার্স যে অপশনগুলো আছে এইখানে এখানে আর কোনো অপশন প্রয়োজন নেই তারপর আমরা সরাসরি চলে আসবো হচ্ছে কি ইমেজ সাইজে আমরা জানি হচ্ছে কি ভেক্টর ফরম্যাট মানে আমরা যখন ইলাস্ট্রেটরের কোনো জিনিস শেপস বা ভেক্টর দিয়ে ডিজাইন করি সেটা কি স্কেলেবল হয় অর্থাৎ কি আমরা যদি কোনো জিনিস ছোট পরিসরে ছোট আকারে ছোট আর্টবোর্ডেও ডিজাইন করি সেটা আমরা আমাদের মন মতো যে কোনো সময় ইচ্ছা খুশি বড় করে নিতে পারি যত খুশি এটা হচ্ছে কি ভেক্টর ডিজাইনের সবচেয়ে যে মানে বেনিফিটেড ওয়ে সেটা হচ্ছে এটা যে আমরা ছোট পরিসরে ডিজাইন করলেও সেটা নিজের ইচ্ছা মতো বড় করতে পারবো তো এখানে হচ্ছে কি আমার আর্টবোর্ডের সাইজ ছিল পাঁচশো হোয়াইট এবং হা পাঁচশো হাইট তো আমি চাইলে কি এখান থেকে পাঁচশো বাই পাঁচশো আসে আমার যদি মনে হয় যে না আমার পাঁচশো বাই পাঁচশো না আমার হাজার বাই হাজার বা আমার হচ্ছে ফোর কে বাই ফোর কে প্রয়োজন তাহলে আমি যে কোনো সময় এখানে ভ্যালু দিয়ে দিতে পারি যেমন আমার এখানে পাঁচশো বাই পাঁচশোর পরিবর্তে আমার হাজার বাই হাজার প্রয়োজন বা এই ভ্যালুটাও আমরা এখানে পার্সেন্ট টাকা দিতে পারি যে এখানে যা আসে পাঁচশো বাই পাঁচশো মানে কি হচ্ছে আপনার একশো পার্সেন্ট যদি আমার হাজার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি একশোর জায়গায় কত পার্সেন্ট দিয়ে দেবো দুইশো দিয়ে দেবো দুইশো দেওয়ার পরে কি হলো এটা হাজারে কনভার্ট হয়ে গেলো দেখেন এটা বড় হয়ে গেছে তো এই হচ্ছে কি আমাদের মোল যেই অপশনগুলো আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এই তিনটা অপশনই প্রথম হচ্ছে কি আমাদের ফরম্যাট চেক করতে হবে দেন হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি আমার থাকবে কি থাকবে না দেন হচ্ছে আমার সাইজ তারপর আমরা সিম্পলি জাস্ট সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করার পর আমরা যেখানে ডকুমেন্টটা সেভ করতে চাচ্ছি সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের ডকুমেন্টের নাম দিয়ে আমরা সেভ করবো তাই ফাইল এটার নাম দিচ্ছি হচ্ছে ফাইল জিরো ওয়ান দেন হচ্ছে সেভ তাহলে কি হলো আমার গিফট যে ফরম্যাটে যেটা পিকচার আকারে সেভ হওয়ার কথা ছিল সেটা সেভ হয়ে গেছে এরপরে যেটা সেটা কি সেটা হচ্ছে কি জেপি ইজি তো জেপি ইজির ফুল মিনিং হচ্ছে কি জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্টস গ্রুপ তো আসলে ফুল মিনিংটা কোনো ম্যাটারই করে না আমরা যে কোনো জিনিস গুগল করলেই পেয়ে যায় জাস্ট আমি এখানে জাস্ট দেখানোর জন্য ফুল মিনিংটা লিখে রেখে লিখে রাখছি তো আমরা যদি এখান থেকে এখন কি এটাকে জেপিজি আকারে সেভ করতে হয় জেপি ইজি আকারে তো আমরা আবার চলে যাব ফাইলে দেন হচ্ছে এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব তো এখানে আসার পরে আমরা ড্রপ ডাউনে ফার্স্ট কাজ ড্রপ ডাউন থেকে আমাদের ফরম্যাট সিলেক্ট করতে হবে কোন ফরম্যাটে আমরা সেভ করতে যাচ্ছি তো ড্রপ ডাউন থেকে আমরা জেপিজি সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে কি এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ট্রান্সপারেন্সি শুধু যে পিজি ফরম্যাটের ট্রান্সপারেন্সি থাকে না এটা অটোমেটিক্যালি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু না থাকে যদি না থাকে তাহলে সে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু একটা নিয়ে মানে কোনো না কোনো কালার সে নিয়ে নিবে আর কোনো না কোনো কালার এখান থেকে আমরা ফিক্সড করে দিতে পারি কিন্তু যে পিজি কখনো ট্রান্সপারেন্সি ইনফরমেশন রাখে না সে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু না কিছু রাখবে তো এখানে আমরা কি ট্রান্সপারেন্সি জিনিসটা পাবো না দেন হচ্ছে কি আমাদের যদি কালার চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় আমরা এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারি তো আমি রাখছি হোয়াইট তারপর হচ্ছে কি সেম জিনিস যেটা আমরা গিফের ক্ষেত্রে করছিলাম এখানে কি আমাকে আমার সাইজ বলে দিতে হবে যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই বড় বা ছোট এক্ষেত্রে আমি এখানে দুশো পার্সেন্ট যদি করে দিই তাহলে আমার থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ডের একটি কি হবে রেজুলেশনের একটি ইমেজ সেভ হবে জেপি ইজি ফরম্যাটে দেন আমি সিম্পলি সেভে ক্লিক করলাম দেন এটার নাম দিয়ে হচ্ছে আমি ফাইল জিরো টু সেভ দিলে হবে কি এটা আমার জেপি ইজি মোডে সেভ হয়ে গেল তারপর থার্ড ডকুমেন্টও যদি আসি এটা হচ্ছে কি পিএনজি পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স তো এই পিএনজি যে মোডটা আছে সেই মোডটা যদি আমরা সেভ করি তাহলে সেম কথা আমরা এবার হচ্ছে শর্টকাট ইউজ করে যাই কন্ট্রোল অল্টার শিফট দেন হচ্ছে এস এটা যদি আমরা প্রেস করি একসাথে কন্ট্রোল প্লাস অল্টার প্লাস শিফট প্লাস এস যদি প্রেস করি তাহলে কি আমরা আবার সেই পপ আপ উইন্ডোটা পেয়ে গেছি তো এখান থেকে হচ্ছে কি আমরা কি ফার্স্ট কাজ ড্রপ ডাউনে ক্লিক করব দেন হচ্ছে আমার পিএনজি যে মোডটা সেই মোডটা আমার সিলেক্ট করার প্রয়োজন কিন্তু এখানে পিএনজি আছে দুইটা মোড একটা হচ্ছে পিএনজি এইট পিএনজি টোয়েন্টি ফোর তো পিএনজি এইট এবং পিএনজি টোয়েন্টি ফোর হচ্ছে দুইটা ভার্সন তো আমরা হচ্ছে আপডেটেড মানে পরবর্তী যেই ম্যাক্সিমাম ভার্সন যেটা পিএনজি টোয়েন্টি ফোর সেটা ইউজ করি আপনি চাইলে পিএনজি এইটও ইউজ করতে পারবেন পিএনজি কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি বহন করে আমি যদি চাই ট্রান্সপারেন্সি রাখতে পিএনজি সাধারণত আমরা সেভ করি ট্রান্সপারেন্সি ইনফরমেশনের জন্যই কোনো
এখন যদি আমরা দেখি যে তিনটা ডকুমেন্ট সেভ হয়েছে কিনা এই যে আমাদের ফাইল জিরো ওয়ান ফাইল জিরো টু ফাইল জিরো থ্রি তো এটা কি গিফ জেপিজি ফাইল তো গিফ হচ্ছে কি আমরা সরাসরি কি বলে ফটো ওপেনার সফটওয়্যার ওপেন করতে পারি বা আমরা ওয়েবে ইউজ করতে পারি বা ব্রাউজার ওপেন করতে পারি তো এই তিনটা ফর্ম্যাটে কিন্তু আমাদের সেভ হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমরা যদি আরেকটু লাস্ট একবার রিপিট করে আসি যে আমরা চলে গেলাম হচ্ছে ফাইলে দেন হচ্ছে এক্সপোর্ট দেন হচ্ছে সেভ ফর ওয়েব এই প্যালেটে আমরা তিনটা জিনিস আপা তিনটা জিনিস আমাদের চেঞ্জ করার প্রয়োজন হবে বা তিনটা জিনিসের দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে যে তিনটা জিনিস ঠিক আছে কি না তো প্রথম জিনিসটা হচ্ছে কি আমার ফর্ম্যাট আমি কোন ফর্ম্যাটে সেভ করতে যাচ্ছি ফার্স্ট অপশন আমি এখানে টোয়েন্টি ফোরে রাখতেছি দেন আমাকে চেক করতে হবে যে আমি কি ট্রান্সপারেন্সি চাচ্ছি কি চাচ্ছি না বা ট্রান্সপারেন্সি যদি চাই তো চেক আছে কি না যদি ট্রান্সপারেন্সি না চাই তাহলে সেটা কি ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার আছে কি না বা সঠিক কালার দেওয়া আছে কিনা এটা চেক দেবো দুই নম্বর অপশন দেন থার্ড অপশন হচ্ছে আমার রেজুলেশন অর্থাৎ আমার পিকচারে যে হাইট এবং ওয়াইট এটা কি ঠিক আছে কিনা বা এটা কি আমি যেই সাইজ দিতে চাচ্ছি সেই সাইজ আছে কিনা যদি ঠিক থাকে আমি সিম্পলি কি করবো সেভে ক্লিক করবো তো সেভে যদি ক্লিক করি আমরা এখানে লিখে রাখতে পারি ফাইল দেন হচ্ছে সেভ তো এই হচ্ছে কি আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনের জন্য বা আমাদের পিকচার আকারে সেভ করার জন্য আমরা যেই ওয়েটা ফলো করব আদার্স ওয়েও আছে কিন্তু সবচাইতে সহজ এবং সবচাইতে আপনার ইউজফুল যে ওয়েটা সেটা হচ্ছে এইটাই এই ওয়েতে আমরা সাধারণত ইলাস্ট্রেটরে পিকচার আকারে সেভ করে রাখি কারণ এখানে আমরা বিভিন্ন রকমের হচ্ছে আপনার অপশন পেয়ে থাকি যেগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো আশা করি সবার ভিডিওটি ভালো ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক প্রেস করবেন লাইক দেবেন এবং হচ্ছে যদি আমাদের আগের ভিডিওগুলো দেখে না থাকেন তাহলে অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো দেখে দেন হচ্ছে সামনের ভিডিওগুলোতে কন্টিনিউ করবেন কারণ আগের ভিডিওতে যদি আপনার মিস থেকে যায় সামনের ভিডিওগুলোতে আপনি কিন্তু বুঝতে একটু অসুবিধা হয়ে যাবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই ভিডিওগুলোতে আপনি কিন্তু বুঝতে একটু অসুবিধা হয়ে যাবে কোনো কিছু ব্যয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই ব্যয় করতে হবে না জাস্ট আমরা চাই আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমরা আপনাদের সাথে থাকি এবং প্রতিনিয়ত এরকম ভিডিও যেন আমরা নিয়ে আসতে পারি এরকম ক্লাস যেন আমরা ইউটিউবে নিতে পারি সেজন্য অবশ্যই আমাদের হাতে থাকবেন আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ